Dünya üzerinde yapılmış en çılgın proje tartışmasız Amerika'nın Sovyetlerle giriştiği uzay yarışı esnasında ortaya çıkmış olan Orion projesidir. Uzay yarışı esnasında ilk hamle Sovyetlerden gelmiş ve Sovyet uzay programı dünya yörüngesine ilk yapay uydu olan Sputnik 1 adlı Sovyet uydusunu yerleştirmeyi başarmıştır. Bu gelişme karşısında dehşete düşen Amerika Birleşik Devletleri uzay programına hız vermeye başlamıştır. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri'ni uzaya taşımak için iki kurum yarış halindedir. İlki günümüzde ABD'nin kamuya açık uzay programlarını yöneten Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi namı diğer NASA iken ikincisi ise daha gizli çalışmalar yürüten DARPA kısaltması ile savunma ileri araştırma projeleri ajansıdır. Özellikle soğuk savaş yıllarında Amerika'nın en gizli araştırmalarını imza atan DARPA ayrıca günümüzde her eve giren internetin temellerini atan kurumdur. Yarış halinde olan iki kurum DARPA ve NASA farklı iki proje ile 50'li yıllardan itibaren uzay araçları tasarlamaya başlamıştır. NASA günümüzde tüm dünyada yaygın olarak kullanılan kimyasal yakıtlarla dev taşıyıcı roketler tasarlarken DARPA ise oldukça radikal bir yol izleyerek nükleer fizyonun devasa gücünü dev uzay araçlarını uzaya göndermek için kullanmayı seçmiştir. Böylelikle insanlık tarihindeki tartışmasız en radikal girişim olan Orion projesi ortaya çıkmıştır. Orion projesindeki amaç itki kuvveti olarak kontrollü periyodik nükleer patlamalardan yararlanılarak nükleer gücün uzay gemisini daha ileriye fırlatmasıdır. Proje kapsamında amaçlanan gökdelen büyüklüğünde titanyum gibi sağlam malzemelerden bir uzay gemisi tasarlamak, sonrasında binlerce küçük nükleer bombayı bu uzay gemisinin enerji haznesine koyarak bu bombaları belirli aralıklarla patlatmaktır. İnsanoğlunun aya ulaşmasını sağlayan Satürn roketinin kalkış ağırlığı 3350 tondur. Fakat roket yörüngeye ulaştığında 130 tona düşmüş, oradan aya ulaştığında ise sadece 52 ton kalmıştır. Klasik manada kimyasal itki sistemleri ancak uzay araçlarını dünya yörüngesine oturtabilecek kadar güç harcayabilmektedir. Orion projesi dahilinde tasarlanan benzer uzay gemisi ise kalkışta 4000 ton, yörüngeye ulaştığında 1600 ton ve aya vardığında 1200 ton malzeme taşıyabiliyordu. Orion projesinin geliştirilmemiş ilk hali dahi klasik kimyasal sistemlerden en az 24 kat verimlidir. Öyle ki şayet aya Apollo 13 ile değil de Orion projesi dahilinde gidilmiş olsaydı 24 kat fazla malzeme ile birlikte 72 astronot taşıyan küçük bir gökdelen yüksekliğinde dev bir uzay gemisiyle inilebilirdi. Orion projesinin bir diğer üstünlüğü de klasik itki sistemleriyle uzaya giden araçların atmosferden çıkmadan önce ivmelenerek uzayda yol kat etmeleri iken Orion projesinde atmosferden bağımsız olarak uzay boşluğunda gerçekleştireceği nükleer patlamalar sonucu impulslarla uzayda yol kat edebilmesidir. Öyle ki uzay boşluğunda bu patlamalar sayesinde ışık hızının %10'una kadar çıkabilen büyük hızlara ulaşan Orion uzay gemileri gezegenler arası seyahatler gerçekleştirebilir. Peki bu üstün uzay aracı projesi neden iptal edilmiştir? DARPA bir savunma kuruluşu olduğu için dönemin Amerikan Baş Kennedy'ye sunumlarını gizli bir askeri proje olarak sunmuştur. Fakat DARPA'nın rakibi olan NASA ise projelerini barışçıl amaçlar için sivil bir proje başlığıyla sunmuştur. O dönemde Sovyetlerle mukayese edildiğinde uzay yarışında henüz emekleme safhasında olan Amerikan hükümeti ve Başkan Kennedy DARPA projesinin bir uzay savaşına yol açabileceğini, bu uzay savaşında ileri Sovyet teknolojisinin Amerika için kötü sonuçlar doğurabileceğini düşünmüştür. Projenin kabul edilmemesinin diğer bir sebebi de Orion projesinin sunulduğu dönemde nükleer güce sahip ülkeler arasında kısmi nükleer deneme yasağı anlaşmasının halen görüşülmesidir ki bu anlaşma atmosferik nükleer denemeleri tamamen yasaklamaktadır. Öyle ki Orion projesi dahilinde çalışan mühendislerin yaptığı hesaplamalar sonucu Orion uzay aracının dünya atmosferine bırakacağı radyasyonun en az 10 insanın ölümüne yol açacağı sonrasında ise nükleer serpintinin sonuçlarının öngörülemeyeceği beyan edilmiştir. Günümüzde Orion projesi tamamen rafa kaldırılmamıştır. Aksine Orion projesinden Project Longshot, Project Daedalus ve Project Icarus gibi yeni ve zararlı olmayan benzer projelerin geliştirilmesi sürecinde yararlanılmaktadır. Ayrıca dünyaya çarpması muhtemel bir meteor tehdidine karşı meteoru yok edebilecek hidrojen bombasını dünya üzerinden uzaya taşıyabilecek güçteki tek araç Orion uzay aracıdır. 
Günümüz teknolojisiyle Orion uzay aracının üretilmesi insanoğlunun başka gezegenlere çok daha hızlı gitmesinin mevcut tek yoludur. Çok yakın bir dönemde dünyanın en büyük silah ve savunma sanayi şirketi Lockheed Martin bir kamyonetin kasasına da sığabilen ve devasa bir güç üretebilen füzyon reaktörü projesini başlattıklarını bu projenin 10 yıl içerisinde sonuçlanacağını söylemiştir. Füzyon ve füzyon reaksiyonlarından kısaca bahsetmek gerekirse füzyon reaksiyonu uranyum, plütonyum gibi kararsız nükleer izotopların parçalanması sonucu enerji açığa çıkarır. Füzyon reaksiyonu ise güneşte ya da hidrojen bombasında olduğu gibi yüksek sıcaklık ve basınç altında plazmaya dönüşen hidrojen izotoplarının birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu sırada enerji açığa çıkarması reaksiyonuna denir. Füzyon reaksiyonu dünyadaki yaşamın kaynağı olan enerjiyi ortaya çıkartır. Ancak insanoğlu bu enerjiyi bugüne kadar füzyon reaksiyonlarıyla enerji üreten nükleer santraller gibi kontrollü bir şekilde kullanamamıştır. Sadece füzyon bombalarında kullanabilmiştir. Çünkü füzyon gerçekleştirmek için çok yüksek ısı ve basınçlara ihtiyaç vardır. Güneşte bu reaksiyon güneşin devasa çekim gücü sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilirken dünya üzerinde böyle kontrollü bir çekim gücü günümüze kadar henüz kontrollü olarak oluşturulamadığı için gerçekleştirilememiştir. Lockheed Martin şirketinin RG ekibi ise çığır açan bir süper mıknatıslama tekniğiyle gerekli çekim kuvvetini oluşturarak ilk füzyon reaktörünü üretmeyi amaçlamaktadır.